தயகம் தழைக்க ஓர் நெறி அதுவே சன்மார்க்கம் எனும் தயா நெறி அருட்பெரும் ஜோதி அருட்பெரும் ஜோதி தன் பெரும் கருணை அருட்பெரும் ஜோதி அன்பான தயாநிதி டிவி நேயர்களுக்கு என்னுடைய வணக்கம் நாம் இப்போ பார்க்க போகிற விஷயம் இந்த இப்போ அதிகமாக மக்களுக்கு பாதிப்பை உண்டாக்குற ஒரு பிரச்சனையை பற்றி தான் அதாவது கால்களில் வரக்கூடிய மிகப்பெரிய ஒரு தொந்தரவு இதனால் உயிருக்கு ஆபத்தெல்லாம் வர்றதில்லை ஆனால் காலில் ரொம்ப பெரிய தொந்தரவாக அது வருது நரம்பு சுருட்டல் அதாவது வெரிகோஸ் வெயின்ஸு அது எப்படி உருவாகுது அது என்னென்ன பிரச்சனைகளை கொடுக்குது என்னென்ன அறிகுறிகள் தோன்றுது அதை எப்படி குணப்படுத்திக்கலாம் அப்படின்றத பற்றி தான் நாம் இப்போ பார்க்க போகிறோம் இந்த வெரிகோஸ் வெயின்ஸு அப்படின்றது என்னென்னாக்கா நம்மளுடைய இருதயத்திலேருந்து ஆர்ட்ரைஸ் மூலமாக நல்ல இரத்தத்தை அது உடம்புக்கு எல்லாம் கொண்டு போய் சேர்க்குற மாதிரி இந்த வெயின்ஸுன்ற இந்த நரம்புகளில் இருந்து கெட்ட இரத்தத்தை கீழேருந்து மேலே திருப்பியும் இருதயத்துக்கு எல்லா பாகம் உடம்பு ஃபுல்லாக இருந்து எடுத்து திருப்பி இருதயத்துக்கு அனுப்புகிற வேலையை அது செய்யும் அப்படி செய்யும்போது கொஞ்சம் இப்போ நாம் நிற்கிறோம் அதிக நேரம் நிற்கிறோம் நிற்கும்போது இந்த கிராவிடேஷனல் போஸ் அதாவது ஈர்ப்பு விசைக்கு எதிராக அந்த நரம்புகள் காலில் செயல்பட வேண்டியிருக்கு அப்படி செயல்படணுன்னாக்கா அதுக்கு கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா ஃபோர்ஸ் தேவை கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா எனர்ஜி தேவை அந்த அந்த எக்ஸ்ட்ரா எனர்ஜி இருக்கும் பட்சத்தில் அது வந்து கெட்ட ரத்தத்தெல்லாம் கலெக்ட் பண்ணி மீண்டும் மேலே அனுப்பிடுது அப்படி இல்லாத பட்சத்தில் தான் ரத்தம் அவங்க தேங்க ஆரம்பிக்குது அதாவது இந்த வெயின்ஸில் எல்லாம் வால்ஸ் இருக்கும் இந்த வால்ஸ் என்ன பண்ணுன்னாக்கா ரத்தம் திருப்பி மேலே ஏறும்போது பின்னோக்கி ஓடாமல் தடுக்கும் இப்போ இந்த மாதிரி வெரிகோஸ் வெயின்ஸ்னால் என்ன ஆகும்னு சொன்னாக்கா அந்த வெயின்ஸ் பலவீனமாகி அங்கே வீக்கமடைஞ்சி அந்த இடத்துல வந்து ஒரு டிஸ்கலரேஷன் மாதிரி ஒரு ப்ளூ கலர் ஆகிடும் அந்த இடம் அந்த இடம் ப்ளூ கலரோ இல்லை பர்பிள் கலர்லேயோ மாறுறது அந்த மாதிரி வந்துடும் அந்த இரத்த குழாய்கள் அந்த வெயின்ஸ் வந்து பாதிப்படைஞ்சிட்டே வந்து வீக்கம் அதில் தடிமனாக ஆரம்பிக்கும் அப்போ அந்த வால்வும் வீக்காயிரும் ரத்தம் வந்து பின்னோக்கி கெட்ட ரத்தம் திருப்பி கீழே வரும் அப்படி வந்து ஒரு இடத்துல தேங்குச்சுனாக்கா அந்த இடம் அந்த இடமெல்லாம் பாதிக்க ஆரம்பிச்சிடும் அந்த செல்கள்லாம் பாதிக்க ஆரம்பிச்சிடும் அந்த இடத்துல கால் அப்படியே பெருசாக வீங்க ஆரம்பிச்சிடும் அது வந்து இப்போ சாதாரண ஆரம்ப ஸ்டேஜில் வெரிகோஸ் வெயின்ஸ் பார்த்திங்கனாக்கா அது ரொம்ப பெரிய பிரச்சனையாக இருக்காது அவங்களுக்கு அதை அதை பெரு பொருட்படுத்த மாட்டாங்க அது அக்ரவேட் ஆகி கொஞ்சம் ரொம்ப அக்ரவேட் ஆகி போகிற நிலமை வரும்போது தான் அது அவங்களுக்கு பாதிப்பையே காட்டும் அதாவது வலி வரும் அங்கே அடுத்தது வீக்கம் வந்துடும் கால் கனமாயிரும் மறுத்து போகும் சுருக்கு சுருக்குன்னு குத்தும் எரிச்சல் வரும் அந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் அது தவிர்த்து அந்த வெயின்ஸுக்கு அந்த நரம்பு எங்கெல்லாம் சுருண்டிருக்கோ அது பக்கத்தில் வந்து தோல் மேலே புண்கள் வரும் அந்த ஸ்கின் அல்சர்ஸ் மாதிரி வரும் அது தவிர்த்து அந்த அந்த கா அந்த ந இது சின்ன அடிபட்டுட்டா கூட அதிகப்படியான ரத்த போக்கு இருக்கும் ரத்தம் நிறைய வெளியேறிடும் அதே மாதிரி தானாகவே கூட அந்த ப்ரெஷர்னால் அந்த வெயின்ஸ் வந்து அழுத்தம் ஜாஸ்தியானால் அது உடஞ்சி பஸ்ட் ஆகி அப்படி ரத்தம் நிறைய கொட்டிடும் அந்த மாதிரி வரும் இதுலேயே ரெண்டு வகையாக இருக்கும் ஸ்பைடர் வே ஸ்பைடர் வெயின்ஸ் சொல்லுவாங்க அதுவும் இந்த வெரிகோஸ் வெயின்ஸும் கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் ஆனால் ஸ்பைடர் வெயின்ஸ் வந்து ரொம்ப இந்த மாதிரி பிரச்சனையை தராது அது வந்து இது உடம்புல எங்கே வேணாலும் வரலாம் ஆனால் அதிகமாக ச இந்த வெரிகோஸ் வெயின்ஸுன்றது நரம்பு சுருட்டல் நோய் வந்து கால்களில் தான் அதிகமாக வருது ஸ்பைடர் வெயின்ஸ் பார்த்திங்கனாக்கா அது முகத்துலேயும் வரலாம் காலையும் வரலாம் அது வந்து ஒரு அந்த செலந்தி வள மாதிரியே அப்படி அந்த இடத்துல ஃபார்ம் ஆகி அப்படி பிரச்சனை கொடுக்கும் பெயின் வரும் அந்த இடத்துல கூட பெயின் வரும் டிஸ்கலரேஷன் இருக்கும் இதே மாதிரி ப்ளூ கலரில் பர்பிள் கலரில் அந்த ஸ்கின் மாறும் ஏன்னா அங்கெல்லாம் வந்து ரத்தம் அந்த ஒரு நியூட்ரிஷன் அங்கெல்லாம் போகாமல் தடுக்கப்படுது இல்லையா அதனால் அந்த இடத்துல அந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் வரும் இது தவிர்த்து ரொம்ப தூரம் நடக்க முடியாது ரொம்ப நேரம் உட்காந்துருக்க முடியாது உட்காந்துருந்தாலும் 
ரொம்ப நேரம் நின்றுட்டு இருந்தாலும் கொஞ்சம் தூரம் நடந்தாலும் பிரச்சனை உட்காந்து அது மாதிரி கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரீம் லெவலுக்கு போய் அதிகப்படியாக அவங்களுக்கு வந்துட்டு அங்கே அந்த தண்ணி நீர்லாம் தேங்கி கால் நல்லா வீக்கமாயிருச்சுனாக்கா அந்த டைமில் வந்து அந்த காலை அசைக்கும் போது கூட கற்றுவாங்க ரொம்ப காலை அசைச்சா கூட வலிக்குதுன்னு சொல்லிட்டு இது பண்ணுவாங்க ஏன்னா நரம்புன்றதுனால வலி வந்து ஜாஸ்தியாக தெரியும் இது தவிர்த்து இந்த இது வந்து அவங்களுடைய வேலை வேலையினால் இந்த மாதிரி வரலாம் அதிகப்படியாக நிற்கிறது நாள் ஃபுல்லாக நின்றுட்டே பார்க்குற வேலை செய்கிறவங்களுக்கு இந்த நரம்பு சுருட்டல் நோய் வருது பெண்களுக்கு வந்து ஆண்களை விட அதிகமாக இது வருது எப்படின்னா அவங்க ப்ரெக்னன்சி டைமில் சுமை அந்த குழந்தை இது பண்ணுறதுனால அப்போ பிளட்டோடைய வால்யூம் வந்து உடம்பில் ஜாஸ்தி ஆகும் பிளட் ரத்தம் நிறைய உற்பத்தி ஆகும் கரு உற்பத்தி ஆகும் அந்த கருவை வளர்க்குறதுக்கு அந்த டைம்லேயும் இவங்களுக்கு வந்து அந்த அழுத்தத்தினால ப்ரெஷர்னால் இந்த மாதிரி வரிக்கோ சுவைன்ஸ் சில பேருக்கு வருது அதே மாதிரி அந்த ஹார்மோனல் சேஞ்சஸ் உடம்பில் அடிக்கடி நம்மளுக்கு நடக்கிறதுனால அந்த ப்ரீமென்சுரேஷன் அப்புறம் மெனோபாசலுக்கு அதுக்கப்புறம் அந்த மாதிரி குழந்தை பிறக்கும்போது இந்த மாதிரி ஹார்மோனல் சேஞ்சஸ் நடக்கிறதுனாலையும் நமக்கு வந்து இந்த பெண்களுக்கு வந்து இந்த வெஹிக்கல் சுவைன்ஸ் வருது அடுத்தது ஆண்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னாக்கா அவங்களுக்கு வந்து அவங்க வேலையினால தான் இது அதிகமாக வருது இந்த ரொம்ப நேரம் நின்று பார்க்குற வேலையினால் மட்டும்தான் இது அதிகமாக வருது அதே மாதிரி ரொம்ப குண்டாக இருந்தாங்கன்னாக்கா ஓவர் வெயிட்டு இருந்தாலும் அவங்களுக்கு வந்து இந்த வெரிகோஸ் வெயின்ஸ் வருது ஆனால் நம்ம இந்த வெரிகோஸ் வெயின்ஸை மட்டும் பார்த்து ட்ரீட் பண்ணோம்னாக்கா இதுக்கு தீர்வு வந்து நிரந்தர தீர்வாக கொடுக்க முடியாது நம்ம ஜென்ரலாக இப்போ பார்த்துட்டு இருக்கிறது என்ன பண்ணுறோம்னாக்கா நம்ம கெமிக்கல் ஆப்ஷனை தான் எடுக்கிறோம் அதாவது வேதியல் மருந்துகளை வந்து அதாவது ரசாயனங்களை வந்து இதுக்கு வந்து ஒரு தீர்வாக எடுக்க ட்ரை பண்ணுறோம் ஆனால் அங்கே தீர்வு கிடைக்க மாட்டேன்து அப்போ என்ன பண்ணுறோம் அதுக்கு அடுத்த லெவலில் அவங்க சர்ஜரி பண்ணலான்னு சொல்கிறாங்க இப்போ லேசர் ட்ரீட்மெண்ட் இருக்குது அது மாதிரி அவங்க நிறைய வெரைட்டி வச்சுருக்காங்க ஸோ அந்த மாதிரி சில ட்ரீட்மெண்ட் மூலமாக இதை ரெக்கவரி பண்ணலான்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் இதனுடைய பேஸ் பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்மளுக்கு இப்போ நான் எங்கள் மருத்துவத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இதோட பேஸ் நாங்கள் எப்படி சொல்லுவோம்னு சொன்னாக்கா இப்போ அந்த வெயின்ஸ் வந்து ஒரு கெட்ட ரத்தத்தை மேலே எடுத்துகிட்டு போகணும் ஹார்ட்டுக்கு அப்போ அதை எடுத்துகிட்டு போகிறதுல தடங்கள் இப்போ எங்கே தடை ஏற்படுதோ அந்த தடையை நீக்கினா வெரிகோஸ் வெயின்ஸும் சரியாயிடும் அந்த தடையை எப்படி நீக்கிறது அது தவிர்த்து இந்த இந்த அந்த இடத்துல அந்த தடை ஏற்படுறதுக்கும் அந்த வெயின்ஸு தன்னுடைய சக்தியை இழக்கிறதுக்கும் காரணமாக எதெல்லாம் இருக்குது அப்படின்ற மூலத்தை தான் நாங்கள் பார்ப்போம் இந்த அக்குபங்கர் மருத்துவம் வந்து உண்மையிலேயே நமக்கெல்லாம் ஒரு வரம் தான் ஏன்னா நமக்கு மனசுக்கு என்ன யோசிக்கிறோமோ என்ன நினைக்கிறோமோ அந்த மாதிரிலாம் வேலை செய்யக்கூடியது எண்ணத்தின் வழியில் வேலை செய்யக்கூடிய ஒரு மருத்துவமாக இது இருக்குது முந்நூறு கோடி செல்லையும் தொட முடியும் ஏன்னா இது சக்தி மருத்துவம் நம்ம பாடியோடைய எனர்ஜி சிஸ்டமில் இது ஒர்க் பண்ணுறதுனால சக்தி மருத்துவமாக இருக்கிறதுனால எளிதில் வந்து உடம்பில் இருக்கிற ஏன்னா நம்ம உடம்பு ஃபுல்லாக செல்களால் ஆனதுன்றதுனால அத்தனை கோடி செல்லையும் இதால் தொட முடியுது அப்போ இந்த வெரிகோ சுவைன்ஸ்க்கு மூலம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா நீங்கள் நேரடியாக சொல்லணும்னா ரத்த குழாயில் பிரச்சனை ரத்த குழாய்கள் வீக்கமாகுது அப்போ ரத்த குழாய்களுக்கு மூலம் யாராக இருக்குது உடம்பில் அப்படின்னு பார்த்தாக்கா இருதயம் இருதயம் மேலுரை தான் இந்த இருதயம் நன்றாக இயங்கும் போது அவங்களுக்கு வந்துட்டு இந்த இரத்த குழாய்களை பிரச்சனை வராது இருதயம் நல்லா இருந்தாலே இரத்த ஓட்டத்தில் எந்த பிரச்சனையும் வராது அப்போ இருதயத்துக்கு மூலம் யார் இருதயம் செயல்படாமல் போகிறதுக்கும் அதோடைய சக்தி குறையிறதுக்கும் யார் காரணமாக இருக்காங்க அப்படின்னு பார்க்கணும் இந்த ம அக்குபங்கர் மருத்துவரத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த பேஸில் தான் அவங்க செயல்படுவாங்க ஒன்று வந்து பஞ்சபூதங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிலம் நீர் காற்று ஆகாயம் நெருப்பு இந்த மாதிரி இதோடைய சக்தி அந்த சக்தி எந்தெந்த உறுப்பில் செயல்படுது உதாரணத்துக்கு இப்போ நுரையீரல் எடுத்துக்கிட்டோம்னா நுரையீரல் வந்து காற்று சக்தியில் செயல்படுது வெளியிலேருந்து மூச்சு காற்றை வாங்கி அதை உள்ள உடம்புக்கு கொடுத்து செயல்படுது இல்லையா இதே மாதிரி ஒவ்வொரு உறுப்பும் எந்தெந்த பஞ்சபூதத்தோட தொடர்பில் இருக்குதுன்னு பார்த்துப்பாங்க அப்போ எந்த இப்போ அதே மாதிரி பூமியில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ காற்றுலேருந்து நீர் உருவாகுது இது அறிவியல் சொல்கிறது காற்றுலேருந்து நீர் உருவாகுது காற்று ஆவியாகி அதுக்கப்புறம் அதில் நீர் உருவாகுதுன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அதே தான் அதே மாதிரி அப்போ காற்றுலேருந்து நீர் உருவாகுதுன்னா காற்று நம்மளுக்கு நுரையீரல் அப்போ நீர் யார் சிறு நீர் அகம் அந்த நீர் அகம் அப்போ 
இதெல்லாம் இப்படி தான் பேஸ் வச்சுப்பாங்க இப்போ இருதயத்தில் கோளாறு வருதுன்னாக்கா அதுக்கு யார் சக்தி கொடுக்கணும் யார் சக்தி கொடுக்கல அங்கே என்ன நடந்ததுன்னு பார்ப்பாங்க அப்போ சிறுநீரகத்தை கவனிப்பாங்க உடம்பில் வந்து அதிகமான பிரச்சனைகளுக்கு வர்றதுக்கு காரணம் நீர் வற்றி போகிறது தான் நம்மளுக்கு அதிகமாக பிளட்டு தானே இருக்குது உடம்பு ஃபுல்லாக ஒரு எழுபது பர்சன்ட்டுக்கு ரத்த ஓட்டம் தானே உடம்பு ஃபுல்லாக இருக்குது அப்போ நம்ம நிறைய நீர் வந்து கண்டிப்பாக குடிக்கணும் ஆனால் அந்த நீர் வந்து ரசாயன நீராக இருக்கக்கூடாது இப்போ கேன் வாட்ரு மினரல் வாட்ரு ரிஃபைன் அந்த அது எண்ணெயை ரிஃபைன் பண்ணுற மாதிரி எல்லாத்தையுமே ரிஃபைன் பண்ணுற எல்லாத்தையும் சுத்தப்படுத்துறேன்னு சொல்லிகிட்ருக்காங்க நீங்கள் அப்படிலாம் சுத்தமே படுத்த முடியாது எந்த பொருளையும் காற்றில் இல்லாத கிருமியாக வந்து தண்ணியில் வந்து வரப்போகுது காற்றை வந்து நாள் ஃபுல்லாக சுவாசிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் இங்கே எல்லா வெட்ட வெளியில் யூரின் போகிறது எல்லாமே இருக்க தான் செய்யுது ஆனாலும் அந்த காற்று தான் சுவாசிக்கிறோம் அதில் தாக்காத கிருமி அதில் தாக்காத நோய் உங்கள் தண்ணியில் ரெண்டு லிட்டர் மூணு லிட்டர் குடிக்கிறதுலேருந்து எப்படி வரும் அதனால் தண்ணியில் வந்து சில நீர் தாதுக்கள் பூமியிலேருந்து நமக்கு கிடைக்கணும் காற்றிலேருந்து கிடைக்கணும் அதெல்லாம் போயிட்டு தண்ணியை சூடு பண்ணுறேன் அதை பண்ணுறேன் இதை பண்ணுறேன் ரிஃபைன் பண்ணுறேன் அது ஆர்ஓ வாட்டர் ஃபில்டர் பண்ணுறேன் அப்படிலாம் சொல்லிட்டு தண்ணியை நீங்கள் சுத்தம் பண்ணும்போது அதில் உள்ள தாதுக்களை அழிச்சுட்டு ஆக்சிஜனையும் அதில் அழிச்சிட்டா அந்த தண்ணியில் எண்ணெய் இருக்கும் அந்த தண்ணியை குடித்தா நமக்கு உடம்புக்கு எப்படி சக்தி கிடைக்கும் இது இதுதான் முக்கியம் முதல்ல நீரை பார்க்கணும் நீர் உடம்புல நல்லதாக இருக்கணும் சாதாரண பூமி தண்ணியை குடிங்க அந்த தண்ணியை ஃபில்டர் பண்ணிக்கணும்னு நினச்சிங்கனாக்கா மண் தானே நமக்கு வந்து நீரை சுத்தப்படுத்துது மழை பெஞ்சுதுன்னா தண்ணி மண்ணுக்கு போகுது மண்ணுலேருந்து தான் அந்த தண்ணியை நம்ம எடுக்கிறோம் அப்போ மண் தானே தண்ணியை சுத்தம் பண்ணுது நிலம் பஞ்சபூதத்தில் நிலம் சுத்தம் பண்ணுது அப்போ நிலத்தில் செஞ்ச பொருள் பானை அந்த பானையில் அந்த தண்ணியை ஊற்றி வச்சா அந்த பானை சுத்தம் பண்ணும் நீங்கள் அதில் இன்னும் மினரல் வாட்டர் மாதிரியே ஆகணும்னு நினச்சிங்கனாக்கா நாட்டு மருந்து கடையிலேருந்து சேத்தாங்கொட்டைன்னு விற்கிது அந்த கொட்டையை வந்து ஒரு நாலோ மூணோ எடுத்து நைட்டு தண்ணியில் போட்டு வச்சுருங்க காலையில் அந்த தண்ணியை குடிச்சு பாருங்கள் நல்ல ஒரு மினரல் வாட்டர் மாதிரியே இருக்கும் நமக்கு எந்த நோயும் அந்த தண்ணியை குடிக்கும்போது வராது பானையில் குடித்தா தண்ணியில் குளிர்ச்சி எனக்கு சளி பிடிக்குது அப்படிலாம் சொல்லுவாங்க அது அப்படி கிடையாது பானைக்கு தூய்மை பண்ண தெரியும் மண்ணுக்கு தூய்மை பண்ண தெரியும் உங்கள் உடம்புக்குள்ளே போனாலும் உங்கள் உடம்புக்குள்ளே இருக்கிற அழுக்க தூய்மை பண்ணும் அப்படி அழுக்க தூய்மை பண்ணும்போது நுரையீரலில் சளி இருந்தால் வெளியே தூக்கி போடும் அதுக்கு பேர் வந்து தூய்மை பண்ணுறது நல்லது தான் செய்யும் அதே மாதிரி அந்த தண்ணியை நிறைய குடிக்கும்போது ஒரு நாளைக்கு நல்லா பன்னெண்டு டம்ளர் பதிமூணு டம்ளர் நிறைய தண்ணி குடிங்க அப்படி குடிக்கும்போது அந்த நீரகம் வந்து நார்மலாக செயல்பட ஆரம்பிக்கும் உடம்புல வந்து வறட்சி நீங்கும் அப்படி வறட்சி நீங்குச்சுனாக்கா நேராக இந்த சீன மருத்துவத்துலலாம் என்ன சொல்லுவாங்கன்னாக்கா நீருக்கு அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா நீர் வந்து அதாவது உட்டுக்கு சக்தி கொடுக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அவங்களுடைய இதில் அவங்கள சீன மருத்துவத்தில் அவங்க வந்து நீர் வந்து உட்டுக்கு சக்தி கொடுக்கும் உட்டுன்றது மரம் நம்ம தமிழில் சொன்னால் மரத்துக்கு சக்தி கொடுக்கும்னு சொல்லுவாங்க நீரில் தான் மரம் வளருது நம்ம உடம்புல அதை வந்து என்ன ஒரு உறுப்பை வந்து அதை வச்சுப்பாங்க இப்போ கல்லீரல் மண்ணீரல் அதை வச்சுப்பாங்க இந்த கல்லீரல் மண்ணீரல் வந்து சிறுநீரகத்துலேருந்து சக்தி பெறும் சக்தி பெற்று அங்கே இருந்து இந்த கல்லீரல் நலம் பெற்று தனக்கு தேவையான சக்தி கிடச்சதுக்கு அப்புறமா அங்கே இருந்து தன்னுடைய சக்தியை மீண்டும் அதிலிருந்து இருதயத்துக்கு செலுத்தும் இருதய மேலுரைக்கு செலுத்தும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்போ சிறுநீரகத்தை சரி பண்ணி நல்ல தண்ணியை குடித்து கொஞ்சம் நல்ல உணவுகளை சாப்பிட்டு இந்த கல்லீரல் பலம் பெற்றாக்கா நீ உடம்புல ரத்த ஓட்டத்தில் வந்து இருக்கிற பிரச்சனை தீரும் இது வந்து இது அலோபதி மருத்துவம் மாதிரி சாப்பிட்ட உடனே உடனே ரிசல்ட்டு கொடுக்காது ஒரே நாள்லலாம் தீர்வு கிடையாது உங்கள் உடம்பை கெடுத்துக்கிறதுக்கு நீங்கள் வந்துட்டு சின்ன வயசுலேருந்து ஒரு ரசாயன உணவுகள் நிறைய சாப்பிட்றது வாய்க்கு ருசியை மட்டுமே பார்க்குறது உடம்போட தேவைகளை புரிஞ்சிக்காமல் இருக்கிறது அந்த லைஃப் ஸ்டைலும் மாறி மாறி இருக்குது சீக்கிரம் எழுந்திரிக்கணும் சீக்கிரம் தூங்கணும் இந்த நேரத்தில் சாப்பிடணும் பசிச்சா சாப்பிடணும் அந்த மாதிரிலாம் தெரிஞ்சிக்காமலே நம்ம மனம் போனபடி இருந்துட்டு ஒரே நாள் வந்துட்டு நீங்கள் சொன்னபடி சாப்பிட்டா உடனே எனக்கு சரியாகலன்னு சொல்லக்கூடாது இது ஒரு நாளில் பண்ண முடியாது ஆனால் ஆபத்தும் உங்களுக்கு வராது இதில் பக்க விளைவு இருக்காது அதனால் எந்த ஆபத்தும் உங்களுக்கு வராது கண்டிப்பாக காப்பாற்றுற வேலையை மட்டும்தான் செய்யும் நாம் இப்போ நான் சொல்லி கொடுக்குற விஷயம்லாம் நம்ம உடம்பு நமக்காக செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிற வேலை அதாவது நம்ம உடம்பு நம்ம உயிரை காப்பாற்றுறதுக்காக அன்றாடம் 
நிறைய வேலைகளை செய்ய நம்ம உடம்பு செய்கிற வேலையை வெளியில் உள்ள எந்த டாக்டரும் செஞ்சு கொடுக்க முடியாது உதாரணத்துக்கு சொல்லணும்னா கத்திரிக்காயும் வெண்டைக்காயும் வச்சு ரத்தம் தயாரித்து கொடுக்குறத எந்த லேப்லேயும் வச்சு நம்ம தயாரிக்க முடியாது நாம் வந்து சயின்ஸு சயின்ஸுன்னு எவ்வளோ பேசினாலும் இந்த மெயினான அறிவை வந்து வெற்றி ஜெயிக்க முடியாது இன்னும் அந்த நிலைமைக்கு நாம் இன்னும் வரலை அதனால் அந்த இயற்கையோடு ஒருங்கிணைஞ்சு இருக்கும்போது எதுவாக இருந்தாலும் குணமாகிடுது அப்படி தான் இந்த இந்த வைரிகோஸ் வெயின்ஸுக்கும் நீங்கள் வந்து அந்த இரத்த குழாய்களை சரி பண்ணணுன்னாக்கா இந்த மருந்து மாத்திரையோ அறுவை சிகிச்சையோ இந்த மாதிரி தீர்வு கொடுக்க நினச்சாக்கா அது நிரந்தர தீர்வாக இருக்கிறது இல்லை திருப்பி திருப்பி வரதான் செய்து அப்புறமா அழுகுறீங்க அதுக்கு இது வந்து கொஞ்சம் ஸ்லோ ரெக்கவரியாக இருந்தாலும் ஆனால் நிரந்தர தீர்வாக இருக்கும் இப்போ சிறுநீரக நல்ல தண்ணியை குடிக்கிறது சிறுநீரகத்துக்கு பலம் தரும் ஆனால் அந்த நீரையும் எப்படி குடிக்கணும்னு சொன்னாக்கா சாப்பிடும்போது குறுக்க குறுக்க தண்ணி குடிக்கக்கூடாது சாப்பிட்ட உடனே சொம்பு நிறைய எடுத்து குடிக்கக்கூடாது நீரும் உணவும் ஒன்றா கலக்கக்கூடாது ஏன்னா உணவு வயிற்றுல இருக்கும்போது ஜீரண சுரப்பு நீர்னு ஒன்று டைஜஸ்டிவ் ஜூஸ்னு ஒன்று அங்கே செக்ரீட் ஆகிருக்கும் அது ஒரு அமிலம் அந்த அமிலத்துக்குள்ளே தண்ணியை போட்டிங்கன்னா என்னாகும் புகையாக மாறிடும் அப்போ உணவும் கெட்டு போயிடும் அந்த தண்ணியும் கெட்டு போயிடும் உடம்புல வாயு தான் உற்பத்தி ஆகும் வாத நோயின்னு அவஸ்தப்படுறாங்கல்ல நிறைய பேர் அதுக்கெல்லாம் காரணம் இது தான் அதனால் தண்ணீரை வந்து உணவோட கலக்காதீங்க தண்ணியை குடிச்சிங்கன்னா அரை மணி நேரம் கழித்து சாப்பிடுங்க சாப்பிட்டிங்கன்னா குறைஞ்சது இருபது இருபத்தஞ்சி நிமிஷம் கழிச்சாவது தண்ணியை குடிங்க காலையில் எந்திரிச்சோன்னா வெறும் வயிற்றுல உள்ளுக்குள்ளே சுத்தம் பண்ணுறது பேரில் ரெண்டு லிட்டர் தண்ணியை வந்து குடிக்கிறது தப்பு தான் ஏன் சொன்னாக்கா நைட்டெல்லாம் நீங்கள் சாப்பிடாமல் இருக்கிறீங்க இப்போ காலையில் எழுந்திரிக்கும் போது நீங்கள் சாப்பிடுவீங்கன்றதுக்காக ரெடியாக அந்த டைஜஸ்டிவ் ஜூஸை செக்ரீட் பண்ணி உடம்பு ரெடியாக இருக்கும் காலையில் ஏழு டு ஒம்பது வயிறு நல்லா இயங்குற நேரம் அந்த நேரத்தில் கொண்டு போய் தண்ணியை ஊற்றினீங்கனாக்கா வயிறு கிழ தான் செய்யும் நீங்கள் நாள்பட நாள்பட பாருங்கள் அந்த மாதிரி நிறைய தண்ணி குடித்தவங்க சிறுநீரக கோளாறுன்னு சொல்லுவாங்க இருதய கோளாறுன்னு சொல்லுவாங்க அது இது நான் வந்து ப்ராக்டிக்கலாக நிறைய பேருக்கு நான் பார்த்துருக்கேன் என்னோடய அனுபவத்தில் அவங்களுக்கு அதெல்லாம் ரெக்டிஃபை பண்ணி மாறும்போது திருப்பி லைஃப் ஸ்டைல் மாறி திருப்பி வரும்போது அவங்களுக்கு நல்லா இருக்குது நிறைய பேருக்கு நல்லா இருக்குது அதே மாதிரி இந்த மருத்துவம் வந்து பாரம்பரியமாக எட்டாயிரம் வருஷத்துக்கு மேலாக நம்ம முன்னோர்களால் செயல்பாட்டில் இருந்துட்டு வர ஒரு மருத்துவம் அவங்களுடைய அறிவு ஒரு நுண்ணறிவாக இருக்கிறதுனால இது சிறப்பாக வேலை செய்யுது இது வந்து என்னோடய ஆசை இது என்னென்னாக்கா எளிமையாக சுலபமாக இவ்வளோ அழகாக ஒரு வரு மருத்துவம் இருக்கும்போது நாம் ஏன் கஷ்டப்பட்டு மருத்துவம் பார்த்துக்கணும் நம்மளுக்கு நாமளே எளிய வழியில் எல்லா கஷ்டங்களையும் தீர்த்துக்க முடிய தீர்த்துக்கிறதுக்கு வழி இருக்கும்போது ஏன் கஷ்டமான ஒரு நிலைமையை எடுத்துக்கணும் அப்படின்றது தான் மக்களுக்கு கண்டிப்பாக இதில் விழிப்புணர்வு வரணும் நீங்கள் எல்லாருமே இதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் நாம் வந்து ஒரு கடிவாளம் போட்ட மாதிரி ஒரு பக்கமே போகக்கூடாது கடிவாளம் போட்ட மாதிரி இருக்கக்கூடாது அதாவது சந்தோஷமாக இருக்க சந்தோஷமாக இருக்கணும் நிம்மதியாக இருக்கணுன்னாக்கா எல்லாத்துலேயுமே வந்து கம்ஃபர்ட் கம்ஃபர்ட் லெவல்லையே வச்சுக்கணும் இப்போ நீங்கள் மருந்தோ மாத்திரையோ சாப்பிடும்போது அந்த ரசாயன கழிவு உள்ளே போச்சுனாக்கா அது விஷமாக தான் உடம்பை எடுத்துக்குது உங்கள் மாத்திரைகள்லையே வந்து அந்த மாதிரி தானே எழுதியிருக்காங்க இன்ஜூரியஸ் டு லிவர் அண்ட் கிட்னி டாக்டர்ஸே வந்து நிறைய மருந்து ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணுறது கிடையாது பெயின் கில்லர்லாம் கொடுக்கும்போது கூட அவங்களே சொல்லிடுறாங்க இது நிறைய சாப்பிடாதீங்க பக்க விளைவு ஏற்படும்னு அவங்களே சொல்லிடுறாங்க அதனால் இயற்கையவே அதிகமாக எடுத்துகிட்டு அதில் தீர்வு கிடைக்காத பட்சத்தில் மட்டுமே நம்ம ரசாயனத்தை நாடலாம் விருந்தும் மருந்தும் மூணு நாள் தான் இருக்கணும் அதுவே வாழ்க்கையாக நம்ம எடுத்துக்கக்கூடாது அப்போ இந்த வெரிகோஸ் வெயின்ஸுக்கு நம்ம என்னெல்லாம் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னாக்கா உணவை பொறுத்த வரைக்கும் முதல்ல நீரை சரி பண்ணிக்கணும் இந்த நீரை வந்து ஒரு நாளைக்கு பன்னெண்டு டம்ளர் பதிமூணு டம்ளர் சாப்பிடணும் அதுக்கப்புறமா கல்லீருக்கா கல்லீரலுக்கான உணவுகள் பார்த்தீங்கன்னாக்கா பித்தத்தை சமன் செய்கிற பித்தத்தை சரி செய்கிற உணவுகள் எல்லாமே வந்து கல்லீரலுக்கான உணவுகள் அதாவது பழ வகைகள் கீரைகள் அப்புறம் முளைக்கட்டின பயிர்கள் இது எல்லாமே கல்லீரலுக்கான உணவு தான் கொஞ்சம் புளிப்பு சுவை உள்ள உணவும் கல்லீரலுக்கான உணவு தான் இப்போ மாங்காய் புளிப்பு சுவை இருந்தாலும் கல்லீரலுக்கான உணவு புளியம்பழம் கல்லீரலுக்கான புளியங்காய் கல்லீரலுக்கான உணவு தான் புளிப்பு சுவை உள்ள உணவும் கல்லீரலுக்கான உணவு தான் அப்போ தினசரி 
அதே மாதிரி பச்சை கலரில் இருக்கிற காய்கறிகள் கீரைகள் எல்லாமே கல்லீரலுக்கான உணவு தான் அதனால் ஒரு வெள்ளரிக்காய் சாப்பிடலாம் மாங்காய் சாப்பிடலாம் கீரைகள் சாப்பிடலாம் இதெல்லாம் பச்சையாகவே இந்த கீரைனா பச்சையாக அரைச்சி ஒரு இப்போ முருங்கை கீரை இருக்குன்னா ஒரு பிடி எடுத்து ஒரு எலுமிச்சம்பழத்தை பொடியாக நறுக்கி அதில் போட்டு அந்த ஜூஸ் எடுத்து கொஞ்சம் உப்பு இந்துப்பு போட்டு அந்த தண்ணியை அதாவது நல்லா நீர்க்க தான் குடிக்கணும் முருங்கை கீரையெல்லாம் குடித்தா நீர்க்க ரொம்ப கொழகழன்னு குடித்தா வாந்தி எடுத்துருவீங்க நீர்க்க குடித்தாக்கா அந்த கல்லீரலுக்கு சக்தி கிடைக்கும் உடனடி சக்தி உங்களுக்கு தெரிகிற மாதிரி பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னாக்கா கருப்பு திராட்சை விதையுள்ள கருப்பு திராட்சையை வாங்கி நல்லா பதினஞ்சு நிமிஷம் உப்பில் ஊற போட்டு நல்லா கழுவிட்டு அதை நல் அதை எடுத்து சாப்பிட்டிங்கனாக்கா நல்லா தலை வலிக்கும் போது கூட எடுத்து சாப்பிட்டு பாருங்களேன் தலைவலி குறைஞ்சிரும் காரணம் என்னென்னாக்கா அந்த அந்த கருப்பு திராட்சை உள்ள பொருட்களுக்கு வந்து அதில் நீர் சக்தி இருக்கிறனால சிறுநீரகம் பலமாகி அது மூலமாக கல்லீரலுக்கு பலம் கொடுக்கும் அப்படி கொடுக்கும்போது உங்களுக்கு கல்லீரல் நரம்புகளுக்கு வலு சேர்க்கக்கூடியதுன்றதுனால தலை வலிக்கிறது குறைஞ்சிரும் இந்த மாதிரி எளிமையாகவும் வழி இருக்கு உடம்ப வந்து சரி பண்ணிக்கிறதுக்கு அப்போ பச்சை காய்கறிகள் காய்கறிகள்னா பச்சையாக ஜூஸ் போட்டு குடிக்க சொல்கிறேன் இப்போ ஒரு கத்திரிக்காய் இருக்குன்னா கத்திரிக்காவை பச்சையாக ஜூஸ் போட்டு அதில் ஒரு நெல்லிக்காயோ ஒரு லெமனையோ சேர்த்து ஒரு லெமன் ஜூஸ் மாதிரி தான் இருக்கும் குடிக்கும்போது ஒன்றும் பெரிய டிஃப்ரென்ஸ்லாம் தெரியாது இப்போ அந்த மாதிரி குடிக்கும்போது அதுக்கு எனர்ஜி கிடைக்கும் அப்படி கிடைக்கும்போது கல்லீரல் நலமாக இருந்தால் இருதயத்தை சீராக்குது அப்படி இருதயத்தை சீராக்கும் போது ரத்த ஓட்டத்தில் உள்ள எல்லா பிரச்சனைகளையும் அது சரி செஞ்சிடுது உணவாக இதுக்கு வந்து ஒரு இயற்கை உணவு அப்படின்னு சொன்னாக்கா கற்றாழை இந்த கற்றாழையை நல்ல ஜூஸாக்கி அது கூட கேரட் ஜூஸை கலந்து நல்ல ஒரு நாட்டு சர்க்கரையை போட்டு குடித்தாக்கா அது தொடர்ந்து அதை குடிச்சிட்டு வரும்போது இந்த வெரிகோஸ் வெயின்ஸ் வந்து குணமாயிரும் அக்குபங்கர் மருத்துவம் வந்து இதை எளிமையாக தீர்க்கக்கூடியது அக்குபங்கர் மருத்துவத்துக்குள்ளே இன்னொரு சிறப்பு என்னன்னு சொன்னாக்கா அவங்களால தனித்தனியாக பன்னெண்டு உறுப்புகளுக்கும் அப்ரோச் பண்ண முடியும் அதே மாதிரி நரம்பு மண்டலம் இரத்த ஓட்ட மண்டலம் ஜீரண மண்டலம் அந்த மாதிரி தனித்தனியான ஒரு செப்பரேட்டு பாகங்களுக்கும் அவங்களால் அப்ரோச் பண்ண முடியும் அப்படின்றதுனால இந்த வெரிகோஸ் வெயின்ஸுக்கு அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கனாக்கா அந்த கெட்ட ரத்தம் ஓடுற பாதைகளை எல்லாம் வந்து கிளியர் பண்ணுவாங்க அப்படி கிளியர் பண்ணிவிட்டு உங்களுடைய ஆர்கன்ஸை எனர்ஜைஸ் பண்ணிடுவாங்க அப்படி பண்ணும்போது உங்களுக்கு இதில் எளிமையான தீர்வு கிடச்சிரும் இது போக அவங்க உங்களுக்கே சொல்லியும் கொடுப்பாங்க எந்தெந்த இடத்துல தினசரி அழுத்தம் கொடுத்தோம்னாக்கா இந்த கெட்ட ரத்தம் தேங்கி நிற்காமல் உடம்புல போகும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுப்பாங்க இது எல்லாத்துக்கும் மேலே நம்ம நிறைய இப்போ உணவில் ரசாயனத்தை கலந்து சாப்பிட்றதுனால அந்த முன்னாடி பெரியவங்க பயன்படுத்தின மாதிரி சுத்தி முறையை கையில் எடுத்துக்கணும் மாதத்துக்கு ஒரு நாள் பேதிக் கொடுக்கறது இல்லை வாரத்துக்கு ஒரு நாள் பேதிக் கொடுக்கறது அதுமாரி உடம்புல பித்த கழிவுகளை வெளியேற்றுறதுக்கு பெரியவங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னாக்கா கொஞ்சம் சுடுதண்ணியை குடிச்சு க கை விட்டு அந்த வாந்தி எடுப்பாங்க காலையில் எழுந்திரிச்ச உடனே அந்த மாதிரி தேக சுத்தி பண்ணிக்கிற முறையையும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதை ரெகுலராக பண்ணாக்கா இந்த மாதிரி எந்த நோயும் இல்லாமல் நம்ம நிம்மதியாகவும் ஆரோக்கியமாகவும் இருக்கலாம் அக்குபங்கர் மருத்துவத்தில் உங்களுக்கு ஒரே ஒரு புள்ளி மட்டும் நான் சொல்கிறேன் அந்த புள்ளி வந்து உடம்புல இருக்கிற அத்தனை ரத்த ஓட்டங்களையும் ரத்த ஓட்ட தடையையும் நீக்கக்கூடியது அந்த புள்ளியை நான் சொல்கிறேன் இது உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் அது எங்கே இருக்குன்னாக்கா அந்த கை கட்டவரல் இருக்கு இல்லையா இதுக்கு நேராக இந்த மணிக்கட்டு ரேகை இருக்குல்ல இதோடைய எட்ஜில் இந்த பாகத்தில் இந்த பாகத்தில் இது இதுக்கு பேர் வந்து நுரையீரலுடைய நிலப்புள்ளி நுரையீரலில் நுரையீரல் நிலத்திலிருந்து சக்தி வாங்கக்கூடிய புள்ளி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த இடத்துல நீங்கள் இப்படி பதினாலு முறை அல்லது இருபத்தோரு முறை இப்படி அழுத்தம் கொடுக்கும்போது நம்மளுடைய உடம்பில் உள்ள இரத்த குழாய்களில் உள்ள அடைப்புகள் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நீங்க ஆரம்பிக்கும் இந்த புள்ளி மிக அழகாக வேலை செய்யக்கூடியது வெரிகோஸ் வெயின்ஸுக்கு இரத்த குழாய்களில் இரத்த நாளங்களில் உள்ள அத்தனை நோய்களையும் தீர்க்கக்கூடிய மிக ஒரு ஒரு சிறப்பான ஒரு புள்ளி இது இதை மக்கள் வந்து பயன்படுத்தணும் இது உங்களுக்கு பயன்படுத்தும் போது என்னெல்லாம் மாற்றம் வரும் அப்படின்னாக்கா இந்த இந்த இரத்தம் வந்து சுத்திகரிக்கப்படும் இந்த இந்த புள்ளி அமுக்கும் போது உங்களுக்கு ஸ்கின்னு தூய்மையாகிட்டே வர்றத நீங்கள் பார்க்கலாம் ஸ்கின் ஒரு டல் லுக்கில் அப்படிலாம் இருந்ததுன்னா மாறி இதை இப்படி அழுத்தம் கொடுத்து பதினாலு தடவையோ இருபத்தி ஒரு தடவையோ ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு முறை கூட கொடுக்கலாம் காலையில் சாயந்தரம் இப்படி பண்ணும்போது உங்களுக்கு தோற்றம் ஸ்கின்னில் வந்து ஆக்சிஜன் சப்ளை நல்லா ஆகிட்டு கொஞ்சம் ரீஃப்ரெஷ் ஆகிருக்கிற மாதிரி 
தெரிய வரும் இந்த ம இந்த விஷயங்கள்லாம் உங்கள் அனைவருக்கும் பயனுள்ளதாக இருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன் நன்றி உலகம் தழைக்க ஓர் நெறி அதுவே சன்மார்க்கம் எனும் தயா நெறி